السلام علیکم اپنے چینل ایم بی ایچ لرننگ امپائر پہ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مائکروسافٹ آفس جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا سافٹ ویئر ہے اور اس سافٹ ویئر کے ذریعے تمام ڈاکیومنٹیشن کا کام کیا جاتا ہے اور تمام پریزنٹیشن اور حساب کتاب میتھامیٹکس اور ورڈ پروسیسنگ کی جاتی ہے تو چونکہ اس کے اندر بہت آسانیاں ہیں بہت زیادہ فیچرز ہیں کام کو خوبصورت بنانے کے لیے اس لیے یہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے تو آج جو ہے آپ لوگ معلوم آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مائکروسافٹ آفس میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ مائکروسافٹ ورڈ کا ہے تو آج جو ہے ہم مائکروسافٹ ورڈ کے فیچرز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور یہ بات پکی ہے کہ ہم ایک ویڈیو میں تمام فیچرز نہیں پڑھ سکتے اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس پورے کے پورے آفس آٹومیشن کو کور کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم مائکروسافٹ ورڈ میں مختلف آپشنس کے بارے میں جانتے ہیں ایک آپشن ہمارے پاس ہے ہوم ٹیبس یہ ساری ٹیبس بنی ہوئی ہیں جب آپ لوگ گوگل استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ گوگل میں بھی ملٹیپل ٹیبز ہوتی ہیں اور ہر ٹیب کا ایک الگ اپنا ڈیٹا ہوتا ہے الگ اپنی ونڈو ہوتی ہے جیسے پیج لے آؤٹ ہے یہ ساری ٹیبس چینج ہونی ہے ریفرنس ہے میلنگز ہے اسی طرح آج سب سے پہلے ہم ہوم ٹیبس کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے ہوم ٹیب میں ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ کام جب ہوتا ہے تو فیچر اسی کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ آپشن دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس موجود ہے آپشن پیسٹ کا دیکھیں اب ہم جب آپشن پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں پیسٹ آپشن ہے کسی چیز کو اٹیچ کر دینا یا چپکا دینا اب یہ جتنے بھی آپشن ہیں ہمارے پاس یہ سارے اپلائی کس پہ ہوتے ہیں ٹیکسٹ پہ اپلائی ہوتے ہیں یعنی آپ نے کچھ لکھا ہو اور کچھ لکھا ہوا ہوگا تو ہی اس کے اوپر آپشنز اپلائی ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں جب کو ہم کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا لکھیں یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم لکھیں کیا کچھ بھی اٹھا کر لکھ دیں اور کچھ بھی اٹھا کر لکھنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے اس لیے ہمارے پاس ایک بہت آسان سا ہمارے پاس ایک طریقہ ہے ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ آتا ہے مائکروسافٹ ورڈ میں جس کو ہم کہتے ہیں ڈمی ٹیکسٹ ڈمی ٹیکسٹ ہم کس طرح لاتے ہیں یعنی ایک رولز کے مطابق ایک کچھ پیراگرافز ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ان پیراگرافز کے اوپر ہم اپنے فیچرز اپلائی کر سکتے ہیں اپنا کام کر سکتے ہیں ان ڈمی ٹیکسٹ کو لانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ایزیکل ٹو دبانا لکھنا ہوتا ہے کی بورڈ سے ایزیکل ٹو اس کے بعد لکھنا ہوتا ہے آر اے این ڈی آر اے این ڈی لکھ کے بریکٹ اوپن اینڈ کلوز کرنا ہوتا ہے جب ہم نے یہ کر دیا تو اور انٹر کریں گے جب انٹر کر دیا تو ہمارے پاس یہ کچھ ٹیکسٹ سامنے آ جائے گا اب سوال یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس فیچرز ہیں وہ اپلائی جو ہوں گے وہ اسی ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ یہی ٹیکسٹ ہو یعنی کوئی بھی ٹیکسٹ موجود ہو یہ سارے کے سارے فیچرز جو ہیں ہمارے اسی ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہوں گے سب سے پہلے اس کالم کو دیکھ لیں کہ اس کالم میں ہمارے پاس کیا کیا آپشن ہیں سب سے پہلا آپشن ہے پیسٹ پیسٹ کا مقصد ہوتا ہے کسی چیز کو چپکانا کسی چیز کو کاپی کر کے پیسٹ کر دینا لاسٹ ٹائم میں جب کلاس لے رہا تھا کسی کی تو میں نے یہ اسٹیٹمنٹ کاپی کی ہوئی تھی دیکھیں پیسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کچھ کاپی کیا ہوا ہو یعنی کہ آپ کے پاس کوئی چیز کاپی ہو جب آپ کے پاس کوئی ٹیکسٹ کوئی ڈیٹا کاپی ہوگا تو وہ تب ہی جو ہے وہ پیسٹ ہو سکتا ہے اب کاپی کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت آسان طریقہ ہوتا ہے لیکن کاپی کا ایک آپشن ہے یہ اور ایک آپشن ہے اسی کی شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس سی دیکھیں نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب میں کاپی کیا کرتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک ایک اسٹیٹمنٹ ہے آن دا انسرٹ ٹیب میں نے اس کو لیفٹ کلک کے ساتھ سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کرسر رکھا جائے کلک کیا جائے یعنی پریس کیا جائے پریس کر کے چھوڑنا نہیں ہے ماؤس کا جو بٹن ہے اس کو دبا کے رکھنا ہے اور اس کو ڈریک کرنا ہے ڈریک کریں گے تو یہ سلیکٹ ہو جائے گا کوئی بھی فیچر اپلائی کرنا ہو جس ٹیکسٹ کے اوپر اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہنڈریڈ پرسینٹ ضروری ہے اب جب ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا تو میں اس کاپی کے آپشن پہ کلک کرتا ہوں جب میں نے کاپی کے آپشن پہ کلک کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے میری کاپی ہو چکی ہے یعنی میں نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیچ کر لیے اب مجھے اس کو جہاں پیسٹ کرنا ہے میں نے جو ہے لے جا کر کے پیسٹ کے آپشن پہ کلک کیا اور یہ سیم اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس کاپی ہو گئی اب جناب اگلا ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آتا ہے 
अगली हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है कट का ऑप्शन कट का मकसद देखिए कॉपी का मकसद होता है कि एक स्टेटमेंट के जैसी सेम स्टेटमेंट यानी इसमें हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हम हमको बहुत सारा अगर कुछ लिखना है तो हम सेम उस जैसा लिखने के लिए टाइम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि उस सब को हम सेलेक्ट करेंगे कॉपी करेंगे और जहाँ पे जहाँ पे भी पेस्ट करना है उसको ले आकर के पेस्ट कर देंगे देखेंगे मैंने जो सेलेक्ट किया था वो सेम सेम कॉपी हो गया अब जनाब अगला हमारे पास ऑप्शन आता है कट का कट ऑप्शन का मकसद ये होता है कॉपी तो ये होता है कि एक स्टेटमेंट को दूस की जैसी स्टेटमेंट दूसरी जगह रख देना कट का मकसद होता है कि एक स्टेटमेंट को एक जगह से हटा कर दूसरी जगह रख देना यानी कि अब आप देखें कि ये एक स्टेटमेंट है ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम्स दैट आर डिजाइन टू कोऑर्डिनेट मैं इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को मैं इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर लूँ सेलेक्ट कर लिया अब मैंने कट के ऑप्शन पे क्लिक किया देखिए जब मैंने क्लिक कर लिया ना तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट यहाँ से हाइड हो गई यानी यहाँ से ख़त्म हो गई यानी अब ये कैच कर ली कॉपी का मतलब उसके जैसी उठा ली मगर वो वहीं पे रही मगर पेस्ट का मतलब मैंने ये पूरी की पूरी यहाँ से हटा दी अब मैं जहाँ पे चाहूँ उसको ले जा करके इसको इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है पेस्ट की देखें लिखी नज़र आ रही है कंट्रोल प्लस वी यानी आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और वी दबा देना है उससे भी कॉपी हो जाएगा और आप यहाँ पे चाहें तो इसके साथ ये दबा दें तो देखें जो ऑप्शन जो ऑप्शन जिस स्टेटमेंट को मैंने कट किया था वो स्टेटमेंट मेरी सेम बाय सेम जो है वो कॉपी हो गई अच्छा अब जनाब ये पेस्ट के हमारे पास भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं इन ऑप्शंस को हम जो है वो थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे और एक और ऑप्शन है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग प्रिंटर इस ऑप्शन को जो है हम फॉर्मेट uh, प्रिंटर इस ऑप्शन को भी हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे क्योंकि फॉर्मेट uh, पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि फॉर्मेट होता क्या है पहले हमें वो समझ में आए अच्छा अब जनाब हमारे पास बराबर में ऑप्शन आते हैं ये ये देखिए ये है राइटिंग ऑप्शन यानी आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट किस राइटिंग में है यानी जो टेक्स्ट आपने लिखा है उस टेक्स्ट के ऊपर आप मल्टीपल राइटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं राइटिंग के स्टाइल मैंने आपको पहले बताया लेफ्ट क्लिक से पहले इसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो इसको मुख्तलि किस्म की राइटिंग्स देखें ये अलजीरियन एक राइटिंग का स्टाइल है इस स्टाइल मैंने दे दिया देखें जिस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया था उस टेक्स्ट के ऊपर ये राइटिंग जो है वो अप्लाई हो गई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर आप चाहें तो पूरा का पूरा पैराग्राफ या जितना टेक्स्ट है वो कम्प्लीट आप इस राइटिंग में ला सकते हैं और चाहें तो इसको आप वापस चेंज भी कर सकते हैं अच्छा जनाब अब हमारे पास एक ऑप्शन है वो ऑप्शन है साइज का यानी जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए अब साइज बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी यही है कि आपके पास जो टेक्स्ट है उसको पहले सेलेक्ट किया जाए और सेलेक्ट करने के बाद आप या तो इसके ऊपर जो ए बना हुआ है ये कैपिटल साइज ए बना हुआ है इस बड़े ए का मकसद ये होता है कि आपका टेक्स्ट साइज में बढ़ता जाएगा और इस छोटे ए का मतलब होता है आपका टेक्स्ट साइज में छोटा छोटा होता जाएगा और चाहे तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का जो राइटिंग साइज़ है वो दे दें ये 14 है मैं इस 14 की जगह 12 दे दूँ अब आप कहेंगे कि जनाब ये 14 के बाद तो 13 होना चाहिए 13 क्यों नहीं आया तो आप चाहें तो यहाँ पे ख़ुद से 13 लिख सकते हैं और एंटर करेंगे तो ये 13 के साइज़ के बराबर आ जाएगा अब जनाब इसके साथ और भी कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे एक ऑप्शन है बोल्ड बोल्ड का मतलब टैक्स थोड़ा मोटा कर देगा इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी यानी कंट्रोल प्रेस करें और इसके साथ बी प्रेस कर दें देखें ये बोल्ड हो गया एक और ऑप्शन है इसको कहते हैं इटैलिक इटैलिक का मकसद होता है कि ये लाइन जो आपका टेक्स्ट है उसको थोड़ा जो है कर्व में लिया जाता है थोड़ा तिड़ा कर देता है बस ये समझ लीजिए कि थोड़ा टैक्स हमारा खूबसूरत हो जाता है या कोई पर्टिकुलर चीज़ यानी कोई ख़ास बात अचानक आ रही है मिसाल के तौर पर आपको लग रहा है इस पैराग्राफ में जो आखिरी लफ्ज़ लें बड़ा इम्पॉर्टेंट है तो आप चाहें तो इसको हम इटैलिक इसको हम इटैलिक कर सकते हैं देखें ये आखिरी लफ्ज़ जो है हमारा खुद ब खुद जो है वो इटैलिक हो गया आप चाहें तो उसको अंडरलाइन भी दे सकते हैं जैसे आप अक्सर हेडिंग्स को अंडरलाइन देते हैं आपने बोल तो हुआ हुआ है इटैलिक हमने इसको किया नहीं इटैलिक हमने सिर्फ इसको किया आप चाहें तो इसको अंडर दे दें अंडर हमारे पास मुख्तलि इकसाम की होती हैं देखिए कोई एक कोई ये अंडर होती है कोई ये होती है कोई ये होती है 
आप चाहें तो और वर्ड अंडर हैं बहुत सारी हैं अंडर के कलर्स होते हैं आप चाहें तो मुख्तलि कलर्स के अंडर दे सकते हैं तो बहरहाल में जो है ये डबल डैश अंडर है ये दे रहा हूँ मैं इसको अब जनाब हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है वो अगला ऑप्शन होता है हमारे पास हमारे पास जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी टैक्स लिखा होता है उस टैक्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो कटी भी होती हैं यानी ये बताना ज़रूरी होता है कि ये चीज़ पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई यानी इसको काट दिया जाए जैसे अक्सर प्राइज लिस्ट होती हैं आपने देखा होगा कि मार्केट में प्राइस लगे होते हैं किसी दुकान पे और लिखा होता है कि पहले ऐसी सन रेड थी और उसी सन रेड पर डैश चला हुआ है वो फोर हंड्रेड हो गई तो जो हमारा ऑप्शन है इस ऑप्शन ये ऑप्शन हमारा स्ट्राइक थ्रू जो है वो यही काम करता है ड्रॉ लाइन थ्रू थ्रू द मिडल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट यानी जो आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर लाइन लगा सकता है यानी आप ये बताना चाहते हैं कि ये जो लफ्ज है ये यहाँ पर दिखाना भी है और इसको काटना भी है तो आपने इसके ऊपर जो है वो लाइन लगा दी तो बिल्कुल इसी तरह चाहें तो एक और किसी भी लफ्ज़ के ऊपर भी आप लाइन लगा सकते हैं और आप चाहें तो ये लाइन पूरी के पूरे टैक्स के यानी कि अच्छी खासी जो लाइन हो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं अच्छे खासे स्टेटमेंट के ऊपर भी लगा सकते हैं उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं वो ऑप्शन है एक ऑप्शन है हमारे पास सुपर सब स्क्रिप्ट का जो कि बेस लाइन यानी कि हमारे टेक्स्ट के आगे शॉर्ट अल्फाबेट्स शो करता है अगर आप लोग केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी हो तो आप लोगों को इस बात का पता होगा कि जो वाटर का फार्मूला होता है या बेंजिन का फार्मूला इन फार्मूलाज के साथ छोटे छोटे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं छोटे छोटे अल्फाबेट्स मिसाल के तौर पर एक वाटर का फार्मूला है आप ये लोग आप गौर कीजिएगा कि वाटर का फार्मूला है एच ये वाटर का अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोग ये बात फौरन देखे मेरी गलती निकाल देंगे कि ये वाटर के फॉर्मूले में टू जो है वो इतना बड़ा नहीं होता जितना आपने लिखा है टू जो है वो हमेशा शॉर्ट होता है तो टू शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर ये दो सब स्क्रिप्ट जो होते हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू अगर हम कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू की के जरिए चाहें तो हम कर दें तो देखें ये पूरा का पूरा शॉर्ट हो गया और वापस कर दें तो पूरा का पूरा लॉन्ग हो गया हम चाहें तो हम टू लिखें और टू को सेलेक्ट करें टू को सेलेक्ट करके हम ये दबा दें तो अब आप लोगों को नज़र आ गया होगा कि ये जो फार्मूला है जो हम केमिस्ट्री के फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं इसी तरह आपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पढ़ी होंगी कि जिसके ऊपर पावर्स लगी हुई होती हैं जैसे सिक्स है सिक्स के ऊपर पावर लगी हुई है टू अब आप कहेंगे सर एट टू सिक्स ये तो सिक्सटी टू बन गया है पावर कहाँ हुई पावर तो छोटी होती है ऊपर होती है वो बिल्कुल इसी तरह जो है हम इसके पास जाएंगे सब इसके वो बेस लाइन के ऊपर करता है ये अब अब द लाइन करता है ये देखें ये सिक्स की पावर क्या हो गई टू हो गई तो जनाब ये आपकी दो चीज़ें भी जो इम्पोर्टेंट थी वो हल हो गई अब उसके हम आगे चलते हैं और आगे जाके हम ये देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है टेक्सट अफेक्ट्स यानी जो आपने टेक्स्ट जो है आप चाहें तो इस टेक्स्ट के ऊपर देखें मैंने कितने फीचर अप्लाई किए मैं बोल्ड अंडरलाइन और जो हमने स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन इस्तेमाल किया था इसके बाद हम चाहें तो इस टेक्स्ट के ऊपर मजीद इफेक्ट्स डाल सकते हैं स्ट्राइक का मैं ऑप्शन हटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने एक हेडिंग की तरह इसको बनाया क्योंकि स्ट्राइक की एग्जाम्पल्स जो है नीचे दे चुका हूँ मैं अब हम चाहें तो टैक्स के देखें मुख्तलि हमारे पास इकसाम है हम चाहे तो इसको इस ऐसा दे सकते हैं ऐसा दे सकते हैं लेकिन मैंने ये दे दिया इसके अंदर और ऑप्शन हैं आप चाहें तो इसके ऊपर आउटलाइन आउटलाइन का कलर दे सकते हैं आउटलाइन का ये मल्टीपल कलर्स हैं आउटलाइन के आप चाहें तो इसके ऊपर शेडो दे सकते हैं शेडो जो है वो मल्टीपल टाइम्स देखें शेडो एक ही ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है देखें अब इसके पीछे के जाने में आपको नजर आ रहा होगा कि इसके शेडोज गए हुए हैं इसी तरह इसके ऊपर ग्लो है ग्लो जो है वो और ज़रा स्टाइल्स हैं देखें मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ और ये स्टाइल चेंज हो रहा है इसी तरह रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन का मतलब किसी का यानी टकरा करके एक अल्फ़ाबेट को वापस आना देखें इसके भी मल्टीपल स्टाइल्स हैं मैंने दे दिया देखें एक तो यानी कि अब ये जिस तरफ शेडो था इसका रिफ्लेक्शन भी उसी तरफ चला गया इसी तरह एक और हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है वो ऑप्शन होता है इसका इसको कहते हैं फॉन कलर फॉन कलर का मकसद ये होता है कि जो आपने टैक्स लिखा है उस टेक्स्ट का आप कलर चेंज कर दें 
मैं इसको एक पर्टिकुलर ऑप्शन में लाया था मगर मैं चाहूँ तो इसका कलर इसके ज़रिए चेंज भी कर सकता हूँ ये देखें ये देखें अच्छा ये ज़्यादा चेंज हुआ नज़र क्यों नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसकी आउटलाइन जो है वो एक पर्टिकुलर रखी हुई है जब आउटलाइन हमने इसकी एक पर्टिकुलर रखी हुई है यानी मैं आउटलाइन नो कर दूँ अगर नो आउटलाइन कर दूँ तो देखें जो सेट अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था सेम उसमें आ गया अब जनाब इसके अलावा हमारे पास और कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं एक हमारे पास ऑप्शन है चेंज केस यानी चेंज ऑल द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन यानी कि आपने जितना कुछ लिखा है आप सारा कुछ स्मॉल करना चाहते हैं या सारा कुछ कैपिटल करना चाहते हैं यानी आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया और पैराग्राफ सेलेक्ट करने का आपने जब इसको किया तो इसका मतलब ये होगा कि लोअर केस यानी कि आप ये सारा जो है ना सारा टैक्स शॉर्ट अल्फाबेट्स में आ जाएगा सारा टैक्स किस में आ जाएगा शॉर्ट अल्फाबेट्स में आ जाएगा उसके बाद एक और ऑप्शन मौजूद है हमारे पास जिसको हम कहते हैं अपर केस अगर अपर केस करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल आएगा बाकी सारे स्मॉल आ जाएंगे कैपिटलाइज ईज वर्ड हर का ईज वर्ड जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा तो और बाकी टूगल जो है टूगल आपको समझते हैं कि सारा का सारा कैपिटल हो जाएगा अब जनाब इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं वो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं शेडिंग का देखिए एक ऑप्शन हमारे पास बजाय होम टैब में शेड जिसको कहते हैं यानी जो आपने टैक्स लिखा है उस टैक्स के ऊपर जो है वो शेड ला सकते हैं यानी जब आप अक्सर सी वगैरह बनाते हैं तो सी बनाते वक्त आप लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो आपका नाम है या जो आपका एड्रेस है उसके ऊपर जो है वो शेड आया हुआ हो तो देखिए मैंने इस हेडिंग के ऊपर शेड लिया है देखिए मल्टीपल किस्म के मैं अगर सॉरी मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ मल्टीपल किस्म के जो है वो शेड इसके ऊपर आ सकते हैं देखिए जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया था वहीं तक ये शेड दे रहा है देखें मुख्तलिफ़ शेड्स मैंने इसको दिए मैं इसको ये शेड दे रहा था सॉरी मैं इसको ये शेड जो है ये शेड मैं इसको दे देता हूँ अब जनाब यहाँ के तकरीबन सारे ऑप्शन मुकम्मल हो चुके हैं अब हमारे पास एक ऑप्शन ये मौजूद था इसको हम कहते हैं फॉर्मेट प्रिंटर फॉर्मेट प्रिंटर का मकसद ये होता है कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर यानी कि यहाँ की कॉपी यहाँ की जो फॉर्मेट है मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ यानी यहाँ पर मैंने जो जो अप्लाई किया बिल फर्ज इस इस स्टेटमेंट पर मैंने जो फीचर्स जो फॉन्ट्स अप्लाई किए मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे फीचर और फॉन्ट इस स्टेटमेंट के ऊपर भी आ जाएं। मगर अब मुझे याद नहीं है कि मैंने इसके ऊपर क्या क्या अप्लाई किया था कैसा कैसा अप्लाई किया था तो मैं चाहता हूं कि इसके सारे इसके ऊपर आ जाएं। तो उसके लिए मेरे पास जब फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन होता है मैं क्या करता हूं कि मैं इसको देखें जिस सब जिस स्टेटमेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा देखें ये स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को मैंने सेलेक्ट किया स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के बाद मैंने फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक किया और फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मुझे जिस स्टेटमेंट को यही फीचर्स देने हैं जो मैंने यहां अप्लाई किए मुझे उस के ऊपर इस तरह ये ब्रश कर देना है देखिए मैंने जिसके ऊपर ब्रश कर रहा हूं वो सारा उसी फॉर्मेट में आ गया जिस तरह मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को किया था अब जनाब ये आप तो समझ रहे हैं अब मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूं कि मैं इसके ऊपर से यह फॉर्मेट हटा दू यानी जो नॉर्मल टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के जैसा कर लूँ तो देखिए नॉर्मल टेक्स्ट को सेलेक्ट किया ब्रश पे क्लिक किया और इसके ऊपर ले आकर के मैंने ये किया देखिए बिल्कुल ये जो जो चीज़ें थी वो सारी की सारी जो है वो रिमूव हो गई यानी मैं बिल्कुल इसी तरह यहाँ से भी कर सकता हूँ फॉर्मेट लिया और सारा का सारा यहाँ से देखें रिमूव हो गया सिर्फ जो कैपिटलाइजेशन थी जिस पैराग्राफ को मैंने कैपिटलाइज किया था उसके अलावा और कैपिटलाइज अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको दोबारा इसी ऑप्शन पे आकर के करना होगा अब जनाब हमारे पास एक आखिरी जो है वो ऑप्शन बचा था पेस्ट का उस पेस्ट के ऑप्शन के बारे में हम पढ़ लें थोड़ा सा देखिए ये एक मैंने स्टेटमेंट ली इस स्टेटमेंट को मैंने बोल्ड किया अंडर अंडरलाइन किया इटैलिक किया इसके अलावा मैंने इसके ऊपर जो है वो शेडिंग भी कुछ हल्की फुल्की मैंने इसको कलर भी दे दिया और इसके ऊपर कुछ शेड भी कर दिया अब मैं इस ऑप्शन को मैंने क्या किया इस स्टेटमेंट को कॉपी किया कॉपी करने के बाद पेस्ट के ऑप्शन पे गया अब पेस्ट में देखें तीन ऑप्शन हैं पहला कह रहा है 
कीप सोर्सिंग कीप सोर्स फॉर्मेटिंग दूसरा ऑप्शन कह रहा है कीप टेक्स्ट ऑनली तीसरा ऑप्शन कह रहा है मर्ज फॉर्मेटिंग अब देखिए जब मैं ये मैंने कर लिया अब मैं जब यहाँ पर आऊँगा देखिए कॉपी तो हुआ हुआ है पेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक किया देखिए कीप टेक्स्ट ओनली पे जब मैंने क्लिक किया देखें ये हालांकि हमने इसको यहाँ मुख्तलिफ शेड्स दिए हुए थे जब मैं किसी मुख्तलिफ फीचर्स जब एक टेक्स्ट पे हो मैं उसको कॉपी करूँ कॉपी करके मैं उसको कहीं पर पेस्ट करूँ तो सेम वैसा का वैसा जाता है मगर पेस्ट करने के कुछ ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर आप इसको कॉपी कर रहे हैं इसको कॉपी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका सिर्फ टेक्स्ट जाए सारे के सारे स्टाइल ना जाए तो आपने क्या करना है सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर आपने क्या करना है टेक्स्ट के ऊपर आपने सिर्फ क्लिक करना है तो देखें यह मैंने क्या किया कॉपी किया और इधर मैंने एंटर किया एंटर करके कीप टेक्स्ट क्लिक किया देखें सिर्फ जो मैंने कॉपी किया था यानी सिर्फ टेक्स्ट जो था वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया अगर इसी तरह हम चाहें कि हम जो है सिर्फ टेक्स्ट ना लें टेक्स्ट के इसको कॉपी कर लूँ सॉरी इसको मैं इवन कॉपी अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ऑप कीप टेक्स्ट ना लूँ मच फॉर्मेटिंग ना लूँ अब यहाँ पे मैंने एंटर किया एंटर करने के बाद पेस्ट के ऑप्शन पे गए और मर्ज के ऊपर गए तो देखें जो हमारे पास बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन के जितने ऑप्शंस थे वो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं हमारे पास यहाँ कॉपी हो गए जो हमने सबसे ऊपर किए थे जो सबसे फर्स्ट हमने जो किए थे वो सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए इसी के साथ एक और ऑप्शन है जो हम हम देख चुके हैं इसको अभी हम चाहें तो दोबारा देख सकते हैं जैसे मिसाल के तौर पर यह हमारे पास ऑप्शन है ऑन द इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब को हमने क्लिक करके सॉरी मैंने इसको सिर्फ कॉपी किया है कॉपी किया कॉपी करके और इसको मैं ज़रा नीचे इंटर करूं और इंटर करके ये देखें यानी जिस जैसा मैंने उसको कॉपी किया था वो सेम वैसा हमारे पास पेस्ट हो गया यानी जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सेम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मकसद है यानी इसे बिल्कुल जो है हमारी चीज़ जो है वो पेस्ट हो जाती है और दूसरा जो है मर्ज फॉर्मेटिंग सिर्फ फॉर्मेटिंग जो है वो मर्ज करता है और तीसरा जो है कीप टेक्स्ट ऑनली तो हमारे जो होम का जो होम टैप के जो कुछ पहले मरल के जो फीचर्स थे वो ख़त्म हुए इन अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप जो है वो कमेंट uh, सेक्शन में बता दीजिएगा इन उसका जवाब दे दिया जाएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जजाकल्ला